En este vídeo vamos a ver qué estudia un músico de jazz. Lo primero que estudia todo músico de jazz es su instrumento. ¿Y cómo se estudia su instrumento? Pues con la técnica digital, por ejemplo, haciendo escalas o mm, haciendo ejercicios con un, un espejo para ver sus dedos, etc. para eh, afinar el gesto, digamos. ¿eh? Puede ser también con eh, un libro de estudios técnicos. También para trabajar su instrumento tenemos que trabajar el sonido de nuestro instrumento, ¿eh? cual sea su instrumento. Puede ser haciendo notas largas para instrumentos de vientos o cualquier otro ejercicio ¿eh? para cualquier instrumento. Lo segundo que vamos a estudiar es el repertorio. ¿vale? Para el jazz hay los estándares de jazz que vamos a poder estudiar, por ejemplo, estándar de swing, de latín, unas baladas. ¿vale? es muy amplio, hay muchas cosas para hacer, pero también nuestro repertorio puede ser otro, podemos estudiar música clásica, eh, cosas de Bach o música brasileña o todo tipo de música, música de los Balcanes, etc. ¿vale? Luego para estudiar el jazz, ¿qué vamos a estudiar? Pues el fraseo, el fraseo jazz, ¿vale? ¿cómo se estudia? Pues tocando temas de jazz, por ejemplo de bebop, ¿eh? son con corcheras y es muy conveniente para trabajar el fraseo jazz, ¿vale? Pero también hay estudios, hay libros de estudios para trabajar el fraseo jazz. La solidez rítmica, ¿vale? Haciendo ejercicios con el metrónomo, improvisando con células rítmicas. ¿Qué más se puede hacer para trabajar la solidez rítmica? Pues también tocar con backing track, grabarse, ver un poco los errores, si corremos, si estamos detrás del tiempo, por ejemplo, hay un montón de ejercicios. Y el vocabulario, ¿qué es el vocabulario jazz? Pues puede ser, por ejemplo, unos patterns, las escalas, notas de aproximación, todo lo que vamos a utilizar ¿eh? cuando vamos a improvisar. Pueden ser también aprenderse eh, acordes, arpegios, pero puede ser también un vocabulario rítmico, ¿vale? Eh, hay muchos ritmos para hacer cuando tocamos, cuando improvisamos. Tresillos, eh, semicorcheras, sincopas, etc. Pues si no lo trabajamos como un, un vocabulario propio, o sea, mm, esforzándose, por ejemplo, a, a improvisar solamente con tresillos o solamente con blancas. Si nunca lo hacemos, pues... Siempre vamos a improvisar con los mismos ritmos y para tener variedad, pues, es muy importante trabajar el vocabulario rítmico. Y luego viene la improvisación. ¿Cómo se trabaja la improvisación? Con transcripción de solo, haciendo transcripción, ¿vale? Para ver qué notas tocan los demás, sobre todo los grandes del jazz, ¿vale? Eh, tocar con ellos, pero también esto es vocabulario, ¿eh? mm, copiando el sonido, copiando el fraseo, ¿vale? Eh, y esto nos va a dar muchísima eh, información para nuestras improvisaciones. Pues podemos mejorar en armonía moderna, por ejemplo, aprender pues qué escala puedo tocar en qué acorde, qué qué sustitución puedo hacer, eh, cómo hacer frases diferentes, etc. ¿vale? Cómo leer bien una partitura. También improvisar con reglas es mi preferido. Esto es un ejercicio. Eh, bueno, en realidad son muchos ejercicios. ¿vale? Puede ser, por ejemplo, improvisar eh, sin tocar nunca la fundamental. Por ejemplo, esto para las personas que siempre empiezan sus frases con la fundamental, pues van a tener que buscar alternativas. Lo que buscamos con las reglas que vamos a poner va a ser eh, salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que nunca haríamos. ¿eh? Si estamos acostumbrando a improvisar en una tonalidad, pues ahora a partir de ahora vamos a improvisar con la regla de nunca to tocar temas en esta tonalidad. O si estamos acostumbrando a tocar solamente con negras, pues 
vamos a esforzarnos a tocar con blancas, por ejemplo. ¿Vale? Hay un montón de ejercicios. Y las notas guías, por ejemplo. Esto, ha hecho un vídeo sobre las notas guías. Pues esforzarse a tocar solamente con las notas guías o creando eh, melodías que utilizan las notas guías o utilizar otras notas guías que nunca habíamos utilizado, ¿vale? Bueno, es un poco un vistazo general de qué se puede eh, estudiar cuando uno está con su instrumento y no sabe muy bien qué hacer. Entonces, lo mejor es repartir un poco su tiempo, ¿vale? Si, por ejemplo, estudio una hora, pues hace 10 eh, minutos de calentamiento, Luego 10 minutos del instrumento, 10 minutos del repertorio, 10 minutos voy a trabajar una cosa, por ejemplo, unos patterns y 10 minutos de improvisación, ¿vale? Y luego 10 minutos de eh, juego, es lo más importante, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es tocar sin estudiar, ¿vale? Esto sería lo más importante, tocar sin estudiar, solamente tocar por el placer. ¿Vale? Esto en cada sesión yo recomiendo que haya un poco de esto, ¿vale? No es todo solamente estudiar, ¿vale? O puede ser en lugar de hacer 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, puede ser el lunes esto, el miércoles esto, el viernes este, eh, el sábado esto y el domingo solamente jugar, ¿ok? Hasta aquí el vídeo de hoy, dame un me gusta si te ha ayudado, si te ha resultado útil. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más vídeos de este tipo. Y sobre todo, escribe en los comentarios si tú también utilizas este sistema para estudiar o si no, cuál es tu técnica. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.